আসসালামু আলাইকুম দুই বাংলার বাঙালি বন্ধুরা দাদারা যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আরও একটা দুর্দান্ত ক্লাস হয়েছে বন্ধুরা খুবই মজার এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেটা হলো যে আমরা বাংলা কথাগুলো যখন আমরা আমরা ইংরেজিতে কনভার্ট করি তখন কিন্তু অবশ্যই একটু চিন্তা করেই করতে হয় কিছু কিছু কথা আছে যেমন ধরো যে একটু কঠিন ট্রান্সলেশনটা একটু কঠিন হয়ে যায় কিন্তু তারপরে কিন্তু আমরা সেগুলোকে ট্রান্সলেশন করতে হয় কথা বলতে হয় তো বন্ধু এমনই একটা দুর্দান্ত একটা ফ্রেজ নিয়ে কিন্তু আজকে তোমাদের সামনে এসেছি যে মজার সেই ফ্রেজটা হলো সলে বলে কায়দা কৌশলে দেখো সলে বলে কায়দা কৌশলে আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে এমন কিছু জিনিস পেতে চাই জীবনে এমন কিছু করতে চাই যে যাই কিছু হোক না হোক কেন যে কোনো কিছুর বিনিময় হলেও আমরা সেটা পাওয়ার চেষ্টা করি তো বন্ধুরা সেই ধরনের কথাগুলো বলতে গেলে আমরা দুর্দান্ত একটা ফ্রেজ ব্যবহার করব সেগুলো দিয়ে যেমন দেখো কথাগুলো কীরকম হতে পারে সলে বলে কায়দা কৌশলে আমি তোমাকে বিয়ে করব। ধারণ একটা কথা না সলে বলে কায়দা কৌশলে একটা মেয়ে তোমাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেই না পাত্তাই দিচ্ছে না বা একটা ছেলে একটা মেয়েকে পাত্তাই দিচ্ছে না তুমি বলতেছো যে করেই হোক জীবনে যা কিছু ঘটুক আমি তোমাকে বিয়ে করব। এটা ইংলিশে কীভাবে বলবা সেটা আজকে শিখব সলে বলে কায়দা কৌশলে সে চাকরিটা পেল তোমারই এক বন্ধু যে মানে যে করেই হোক একটা চাকরি পেয়েছে সে তুমি বলতেছো সে সলে বলে কায়দা কৌশলে এমনভাবে চাকরিটা পেল সেটা আমরা ইংলিশে কীভাবে বলবো সেটাও আজকের ক্লাসে শিখব যে বন্ধুরা এমনই কিছু পাঁচটা বাক্য আমরা আজকের ক্লাসে শিখব আশা করি তোমরা ক্লাসটা এনজয় করবে লেট স্টার্ট প্রথম যে টার্গেটটা আমাদের যে সলে বলে কায়দা কৌশলে এর ইংলিশটা কি সেটা আগে জেনে নেয় তাই নাকি বাই ডিন্ট বাই হুক অর বাই ক্রুক দেখো বন্ধুরা আমরা সেটা শিখব কি দেখো বাই এইচ ডাবল ওকে হুক অর বাই অর বাই ক্রুক দেখো সি আর ও ও খে ক্রুক দুর্দান্ত একটা ফ্রেস কিন্তু বাই হুক আর বাই ক্রুক দেখো বাই হুক আর বাই ক্রুক মানে কি যে কোনো কিছুর বিনিময় হোক জীবনের বিনিময় হোক মানে এমন কিছু কৌশল যা সম্পূর্ণ মানে প্রয়োগ করে হলেও আমি সেটা পেতে চাই বা সেটা করতে চাই বা সে করেছিল সেই ধরনের কথাগুলোই আজকে বলবো সো প্রথম বাক্যটা কিন্তু আমরা একটু দেখে নেই যে ছলে বলে কায়দা কৌশলে আমি তোমাকে বিয়ে করব কি করব বিয়ে করব দেখো বন্ধুরা দুর্দান্ত একটা ফ্রেজ তাহলে আমরা কিন্তু বলেছি ওই যে ট্রান্সলেশন প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ তাই নাকি তো আমরা এখানে দেখব যে ছলে বলে কায়দা কৌশল এটা তো আমাদের ফ্রেজ এটা তো আমাদের একটা সেন্টেন্সের একটা বাড়তি অংশ এটা একটা ফ্রেজ এটা আমরা ব্যবহার করব সবচেয়ে কিন্তু বলছে আমি তোমাকে বিয়ে করব আমি তোমাকে বিয়ে করব তো প্রথমে কে আমি তাহলে আই সমুদ্রা নামাজের যেমন পূর্ব শর্ত হল যে অজু করা তেমনই বে বো বা উচ্চারণ হলে মনে রাখবে একটা ফ্রেজ মনে রাখবা সেটা হলো এই উইল ব্যবহার করতে হবে উইল এই দেখো উইল যেহেতু বিয়ে করার ইংলিশ ম্যারি আমরা জানি ম্যারি কিন্তু বিয়ে করব তখন কি বলবো উইল ম্যারি তাহলে বলবো আই উইল ম্যারি দেখো আই উইল ম্যারি দেখো বন্ধুরা ম্যারি টু ইউ এখানে আমরা একটা টু একটা প্রিপোজিশন কেন দিলাম দুটো প্রিপোজিশন মনে রাখবা বন্ধুরা একটা হলো ম্যারি টু মানে নিজে বিয়ে করা আর একটা হলো ম্যারি অফ মানে অন্যকে বিয়ে দেওয়া মনে করো তুমি সংসারে বড় ভাই তুমি সংসারে বড় ছেলে বা বড় বোন তুমি আর ছোট বোনকে বিয়ে দিবে বা ছোট ভাইকে বিয়ে দিবে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ম্যারি অফ ব্যবহার করতে হবে আর যদি ম্যারি টু নিজে বিয়ে করবে তাহলে যদি বলছে নিজে বিয়ে করা তাহলে ম্যারি টু আমরা ব্যবহার করলাম ম্যারি টু ইউ আমি তোমাকে বিয়ে করব কিভাবে বাই হুক দেখো বাই হুক ওয়ার বাই খ্রুক দেখো বন্ধুরা হয়ে গেল বাই হুক আর বাই খ্রুক হ্যাঁ সো পরবর্তী এটা হয়ে গেল আমরা পরবর্তী সেন্টেন্সটা একটু দেখবো বন্ধুরা দেখো কি আছে সলে বলে কায়দা কৌশলে সে চাকরিটা পেল মনে রাখবা কোনো বাংলা কথা তুমি সারা দিন বলতেছো এমন যদি ম ত ল অর্থাৎ মাতাল ম ত এবং কি ল এই ম ত ল যদি উচ্চারণ হয় তাহলে অবশ্যই মনে রাখবা যে এক্ষেত্রে ভার্বের বি টু ব্যবহার করব কি বলো বন্ধুরা ভি টু ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করব কিন্তু অবশ্যই ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করব ঠিক আছে তো চলো দেখা যাক সেই পাস্ট ফর্মটা কি হ্যাঁ তো দেখো এখানে বলেছে সে তাহলে আমরা কি লিখবো সি লিখবো সি তাই না সে চাকরিটা পেয়েছিল তাহলে সি পাওয়ার ইংলিশ কি আমরা জানি দেখো প্রথম বাংলাদেশ আমরা সে লিখলাম তারপরে কি লিখবো এটা লিখবো এটা কিন্তু আমাদের ফ্রেজ আমরা বলেছি যে সলে বলে কায়দা কৌশল এটা কিন্তু একটা ফ্রেজ তো আমরা সে চাকরিটা পেলো পেলো ল পাওয়ার ইংলিশ জানি আমরা কিন্তু গ্রেট 
বাট যেহেতু পেলো বলেছে ল তাহলে গট হবে তাহলে সি গট সি গট চাকরিটা কি পেলো সি পেলো কি চাকরিটা গট দা জব দা জব সে চাকরিটা পেলো কিভাবে বাই হুক অর বাই ক্রুক দেখো এই যে বাই হুক অর বাই ক্রুক দেখো বন্ধুরা আমরা কিভাবে পেলো বলে ছলে বলে কায়দা কৌশলে সে চাকরিটা পেলো ক্লিয়ার কিনা তো এরপরে তিন নম্বরটা আসো ছলে বলে কায়দা কৌশলে মেয়েটি পাশ করেছে করেছে সব বন্ধুরা এখানে একটা কথা বলে নেই আমরা সবসময় খেয়াল করব স্পোকেন ইংলিশ শেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই যেটা মাথায় রাখবো সেটা হলো যে আমরা যখন বলবো যে করেছে করেছে কিন্তু একটু অলরেডি একটা কাজটা হয়ে গেছে তখন কিন্তু আমরা হ্যাভ হ্যাস প্লাস ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম ব্যবহার করব কোনো কিছু হয়ে গেছে আমি স্কুলে গিয়েছি আমি ভাত খেয়েছি সে গান গেয়েছে সে কান্না করেছে সে রান্না করেছে এই যে এছে ইয়ে উচ্চারণ হলেই আমরা হ্যাভ হ্যাস ভিতরে নেব তাহলে আমরা এখানে যেহেতু মেয়েটি আছে তাহলে আমরা লিখে নেব দা গার্ল কি লিখলাম দা গার্ল লিখলাম যেহেতু দা গার্ল একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তাহলে আমাদের হ্যাজ নিতে হবে তাহলে আমরা হ্যাজ নিলাম দা গার্ল হ্যাজ এই দেখো দা গার্ল হ্যাজ কি করেছে পাস করেছে পাস্ট দা গার্ল হ্যাজ পাস্ট মেয়েটি পাস করেছে হ্যাঁ পাস্ট এখন আমরা যদি একটু মনে করি যে পরীক্ষায় পাস করেছে কি পাস করেছে সেটা আমরা জানি না কিন্তু যদি বলি এই পরীক্ষায় তাহলে আমরা লিখবো হি পাস্ট দা এক্সাম তাহলে আমরা লিখতে পারি দা এক্সাম পরীক্ষাটা পাস করেছে এক্সাম লিখলাম তারপরে কি ওই যে সেই কথা বাই হুক অর বাই ক্রুক বাই হুক অর বাই ক্রুক দিয়ে দিলাম ক্লিয়ার কিনা বন্ধুরা দেখো যে ছলে বলে কায়দা কৌশলে সে পরীক্ষা পাশই করে না কিন্তু এইবার কি করেছে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল যে ছলে বলে কায়দা কৌশলে আমাকে পাশ করেছে এবং করেছে চার নম্বর প্রশ্নটা দেখো বন্ধুরা দুর্দান্ত একটা প্রশ্ন ছলে বলে কায়দা কৌশলে এটা তো আমাদের থাকবেই লোকটি পুরস্কার জিতেছিল জিতে ছিল এই যে ল তোমাদেরকে আমি একটা কথা বলি বন্ধুরা যে পরিষ্কারটি জিতে ছিল তো যেহেতু ল আছে আর সেক্ষেত্রে আমরা মনে করব যে লোকটি পুরস্কার জিতেছিল তাহলে আমরা আগে দা ম্যান লিখি দেখো দা ম্যান দেখো উইন মানে কি জেতা কিন্তু উইনের পাস্ট এখানে যেহেতু ছিল তাই উইনের পাস্ট ফর্ম কি ওন তাহলে আমরা লিখবো ওন দা পুরস্কার বিভিন্নভাবে হতে পারে অ্যাওয়ার্ড হতে পারে তারপরে তোমার অ্যাখোলাইড হতে পারে তারপরে কি হতে পারে প্রাইজ হতে পারে আমরা প্রাইজই লেখে ওন দ্য প্রাইজ পি আর আই জেটি প্রাইজ মানে পুরস্কারটা জিতেছিল লোকটি পুরস্কার জিতেছিল তাই না পুরস্কার জিতেছিল কিভাবে বাই হুক অর বাই ক্রুক বাই হুক অর বাই ক্রুক বাই হুক অর বাই কি হবে ক্রুক হবে সে বন্ধুরা লাস্ট সেন্টেন্সটা কিন্তু আমরা চলে এসেছি সেই বাই হুক এবং বাই ক্রুকের দেখো কি বলেছে ছলে বলে কায়দা কৌশলে সে ইংরেজি শিখিতেছে এই যে ইংরেজি শিখিতেছে আমরা এখন শিখিতেছি আমরা ক্লাস করিতেছি তাই কি না সে বন্ধুরা তেসি তেসে তেসে না এখন চলমান কথাগুলোকে আমরা অবশ্যই ভার্বের আইন যে যোগ করব কিন্তু অ্যামেজার যোগ করে কারণ কোনো ভার্বের সাথে আইন যে যোগ করার পূর্ব শর্ত হলো অবশ্যই তার পূর্বে একটা বিভার্ব নিতে হয় সেই বিভার্বটা কি বন্ধুরা দেখো আগে সে তাহলে আমরা শি লিখবো কি লিখবো বন্ধুরা বলো তো শি লিখবো দেখো শি লিখে ফেললাম তো শি লেখার পরে আমরা অবশ্যই কি লিখবো ইজ লিখবো কারণ শিখিতেছে এটা কি কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট এটা একটা কন্টিনিউয়াস কাজ কিন্তু প্রেজেন্ট বোঝাচ্ছে তাহলে আমরা ইজ লিখবো শি ইজ লার্নিং এল ইয়ার এন আই এন জি লার্নিং ইংলিশ হ্যাঁ শি ইজ লার্নিং ইংলিশ আমরা শিজ লার্নিং ইংলিশ দিলাম এখন হয়েছে সেই কথা বাই হুক অর বাই ক্রুক সো বন্ধুরা বাই হুক এবং বাই ক্রুক দিয়ে কিন্তু আমরা দুর্দান্ত কিছু কৌশল আজকের ক্লাসে শিখরুক সো আই ওয়ান আই অ্যাকচুয়ালি গিভ ইউ টু হোমওয়ার্কস এখন আমি তোমাদেরকে দুটো হোমওয়ার্ক দিব হ্যাঁ বন্ধুরা এটা কিন্তু তোমরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই করে দেখাবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো বন্ধুরা তোমাদের জন্য কিন্তু দুটো হোমওয়ার্ক নিয়ে এসেছে দুর্দান্ত দুটি হোমওয়ার্ক আশা করি তোমরা হোমওয়ার্কগুলো কমেন্ট বক্সে কিন্তু জানাবে দেখো প্রথমটা হচ্ছে যে সলে বলে কায়দা কৌশলে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতেছিল তাই না আর ব্রাজিলিয়ান দাদারা তোমরা মাইন্ড করো না প্লিজ আর ঠিক আছে তোমরাও জিত বা হেক্সা মিশন তোমাদের কমপ্লিট হবে হেক্সা মিশন কিন্তু অপেক্ষা করছে আর কি তাই না হেক্সার পরে কি হবে আল্লাহই জানে যাই হোক এই জেনারেশনে মানে আর্জেন্টিনাকে সমর্থন করে জীবনে একটা বিশ্বকাপ যে তার স্বাদ পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ মানে পড়তেই হয় যাই হোক এরপরে দেখো ছলে বলে কায়দা কৌশলে হাসিনা 
ভারতে গিয়েছে তাই না এই যে গিয়েছে ইয়েছে অবশ্যই কিন্তু আমাদের এখানে হ্যাভ হ্যাজ ব্যবহার করব হ্যাঁ হ্যাভ অথবা হ্যাজ ব্যবহার করব এবং ভার্বের ভিতরি করব তো যাই হোক যেহেতু দেশের মানে চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের ব্যাপক একটা পরিস্থিতির মধ্যে শেখ হাসিনা কিন্তু ভারতে চলে গিয়েছে তো সেই কথাটা আমরা একটু ট্রান্সলেশন লিখবো যে সলে বলে কায়দা কৌশলে মানে কীভাবে একটা ক্যান্টনমেন্টের ভিতর থেকে চলে গিয়েছে এটা একটা বিশাল কৌশলে চলে গেছে আর কি আরও অনেকে কিন্তু পালাইছে যেমন ডিবি হরণ পালাইছে বিপ্লব কুমার পালাইছে আরও অনেকেই পালাইছে তো পালিয়ে যাওয়ার ইংলিশ কিন্তু আমরা নর্মালি জানি ফ্লি ফ্লি মানে পালানো আমরা পালানো বলবো না আমরা বলবো চলে গিয়েছে হ্যাঁ একটু ভদ্রতার সাথেই বললাম আর কি পালানোর কথা বললাম না সো অবশ্যই কমেন্ট বক্স কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে জানাবে বেস্ট অফ লাক টিয়ার ব্রাদার সিস্টার লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান এগেন আই লাইক টু অ্যাকচুয়ালি থ্যাংক ইউ বিকজ অফ ইউর লং ফ্যাশনস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ শো এড ইউর এক্সিলেন্ট ফ্যাশনস টু ওয়াচ মাই ক্লাস অ্যান্ড ইনশাল আই উইল কাম ব্যাক উইথ অ্যানাদার ভিডিও টিল দ্য টাইম রিমেন ভেরি ফাইন আল্লাহ হাফিজ